Quintas, tama. Hinapin na ang malakas nating pruweba. Kailangan natin basagin ang katotohanan na hawak nila. Anong gusto mong gawin natin? No, wala yung Quintas eh. Walang Quintas. Walang ebedensya. Walang maniniwala sa atin. I have with me in possession one of that solid proof na magpapatunay na may dugo kang klaveria. Hello, Brianna. Fake Eras. My Damarian necklace. Paano napunta sa'yo yan? Ba't nasa sa'yo yan? This necklace is mine. Sa lahat ng mandibigyan sa'kin, ikaw pa? Ikaw pa na inaasahan ko na maniniwala sa'kin dahil alam ko kinala mo ako. Lilian, pananagutan mo lahat ng krimen na nangyari. Buti nilang nakita kita. Ano lang kailangan kong makausap si Lilian. May kailangan akong importanteng sabihin sa kanya. And what are you two still doing here? Hindi ba kayo na-inform na expired na ang privileges nyo sa pamamahay ko? The moment na dinala sa kulungan si Lilian, malinaw na wala na ring space para sa inyo dito. Baka nga totoo. Totoo na hindi natin kapatid si Mahi. Baka nagkamali lang si Nani ng paguhan ng bata. Baka pinlano niya hala! Pwede ba? Kaya si Nana yun. Yung taong nag-alaga. Malaki at nagmahal sa atin. Tapos pag-iisipan mo siya ng ganun. Get out of my sight! Come on! Tara na, Mai! Bilis! Ano na? Lola, Lola. Oh, apo. Saan kayo pupunta? Bakit na dito kayo sa labas? Sino po nagpalaya sa inyo? Ako. Mukhang hindi naging maganda resulta ng pag-uusap ni ni Lilian. Ano? Sobrang bigat ng mga nangyari. Lalo na nakumpirma na talagang siya yung kasama din sa krimen niya. Hanapin mo kung saan lungga nandoon niyang din din na yan. Alam ko may pinaplano yung babaeng yan. Dahil ayokong ayokong may haharang sa lahat ng pinaplano ko ngayon kung kailang plansyado na lahat. Carmen Sita, kunin yung mga gamit nila. Lumita, hindi po pwede. Hindi ko kami papayag. Hindi po sila alis dito. Madrian, may bisita ka. Lilian? Saan galing yung kapal na mukha mo para magpakita dito? Pagkatapos ng pagkatraitor mo sa amin? Don't you dare talk back to me. I'm your real grandmother. Mga Claveria kayo, hindi Madreal. We are your real family and not those vagrants. Pero si Lola po ang nagpalaki sa amin, Mamita. At si Mai po ang nakasama namin paglaki, kapatid namin. Hindi po kami sanay na wala sila. My house, my rules. <laughs> Mamita, baka pwede ho natin antayin si Papa. For what? For a sympathy vote? Yan. Yan ang natutunan nyo sa kanila. Yung laging nagpapaawa. Pumasok na kayo. You heard me. Ella, Lilian, makinig na lang kayo sa lola nyo. Hindi. Hindi kami papayag, Mayi. Lilian, katawarin mo ko. Katawarin? Hindi rin nato kitang kaibigan. Hindi lang kaibigan. Para kapatid na kita, pati mga anak ko, trato sa'yo, nanay. Alam ko yun, Lilian. Pero ano ginawa mo? Wala ako sa tabi ng mga anak ko nun. Ikaw yung inaasahan ko na magpuprotekta sa kanila. Pero nilaglag mo sila. Isa ka sa nagpahirap sa kanila. Pinagsisisihan ko lahat ng yun, Lilian. Patawarin mo ko. Malis ka na. Lilian, patawarin mo ako, Lilian! Patawarin mo ako. Di ba? Di ba sabi mo lahat gagawin mo para sa mga anak mo? Ganon din ang ginawa ko, Lilian. Naksidente ang anak ko. Kinailangan namin ng malaking pera. Wala akong malapitan. Kaya kumapit ako sa patalim. Hey, Kendra. Kay Kendra? Bakit kay Kendra? Ah! Patay niyo! You're, you're Lilian's friend.
Kendra, right? Nakapalan ko na po yung mukha ko. Si Kendra, yung ano ko po kasi nag-aagaw buhay ngayon eh. Ano matutunan ko sa'yo? Totoo at totoo po ba? Of course. Pero kailangan ko rin ang tulong mo. Hindi ho totoong anak ni Sir Jaime, si Mayi, Ella at Lenlen. Gawa-gawa lang ho nung nililian at ni Aling Irma para magkapera. Mga sinungaling sila! Mga manluloko! Lahat yun kagagawa ni Kendra. Oo, oh, Lilian. Maniwala ka sa akin. Nagtago ako nung gumaling yung anak ko. Pero hindi ako pinatulog ng konsensya ko. Kaya ako nandito ngayon. Tatanggapin ko lahat ng galit mo. Pero hindi ko hahayaang mapahama ka muli. Delikadong kalaban si Kendra, Lilian. Baka gawin niya ulit kung ano yung ginawa niya sa'yo dati. Anong ginawa ni Kendra? Hindi sumagot ka. Anong ginawa ni Kendra? Yung mga kuninto mo... Kung bakit kayo nagkahiwalay-hiwalay? Yung, yung may mga gustong pumatay sa amin ng mga anak ko? Si Kendra ang may pakana ng lahat ng yun. Diyos ko! At hindi pa siya makontento. Kahit na... Kahit na inutusan niya yung mga tao niya na pasabugin yung rest house para mamatay si Maita, ikaw, at yung mga bata sa sinapupunan mo. Hindi. Hindi biro yung sinasabi mo. Tutubalat ng to? Lilian, nandito ako para itama ang mga pagkakamali ko. Hindi ko na kaya magsimuling sa'yo. Kesyo, patawarin mo ako, hindi. Ang importante, alam mo lahat ng to. Anong totoong story, ah? What, Dindy? One more round pa? Drink up! Isa pa! Cheers, cheers, cheers! Oh my God! Oh, ang ganyo yung TR! Ang ganyo yung TR! Not here! Doon! Doon, doon, doon! Nakakaloka. Ay, nako. Hello, Henry. Ano? Pero na naman. Di ba sabi ko, next week ang releasing ng checks nyo? Mag-intay ka nga. Magbabayad naman ako ang time sa inyo. Pa naman yan, dami-daming gastos. Nakakabuisit na. Ang hirap pala maging desperada ang gastos. Kens, kung malaki naman ang payoff, why not? Ito na nga, di ba? Namumuhunan na ako ng malaking pera. All for my love for Jaime and the Claverian family fortune. Sulit naman yung pinagsugan mo, di ba? Pabalik din yan. Una na si Maita. Una, kasawa ni Sir Jaime. Deads na. Wala ka ng karibay. Yun na nga eh. Pero di ba dapat nadamay na yung tatlong sanggol at yung pesting surrogate mother na yan? Pinasunog ko na nga at lahat ng rest house. Pero nalusutan pa rin si Victor. Alam mo, dalawa lang yan eh. Tanga si Victor o may sapu sa yung mga bata. Dapat. Dapat siguro pagbabarilin para bawas lives. Ha! Pusa, manginig sila ngayon sa isang tigre na katulad ko. 
Alam mo dapat kasi na damay na yung lila na yan doon sa pagsabog sa rest house para hindi niya na napanganak yung tatlong sanggol na yon. E di sana ngayon, magkakasama sila ni Maita sa kabilang buhay. Hindi nandito ako dahil sa kasinungalingan ng ibang tao. Pagod na pagod na ako mapagbintangan. Sana naman hindi ka isa sa nagsisinungaling sa akin ngayon. Lilian, kahit saan kami mapag-abot ni Kendra, hindi ako natatakot. Hindi ako haatras. Paninindigan ko yan. Lahat ng mga inutos niya sa akin, handa akong tumistigo. Ito na. Sige, bigay mo sa kanila yan. Ayan na mga gamit ninyo. I am cleaning out my house, so take back all your garbage. Carmencita, Juday, ipasok nyo na sila. Ilayo nyo sila sa pamilyang yan na traidor. Traidor? Lady Prima, maling-mali ang taong hinusga ninyo. Huwag sana kayo balikan ng pagbibintang ninyo. Ela, 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 Napakawalang hiya niya. Siya pala may pakanaan ng pagsabog ng rest house. At pati kami gusto niya ipapatay. Napakahayop niya. Kabanan ko noon ang ibig sabihin pati mga batang walang kamalay-malay ipapapatay niya. Habat pala matagal na kitang pinuntahan. Patong-patong na pala ang kasama ni Kendra. Kung nagawa niya lahat ng yan, sigurado ko siya yung dahilan kung bakit ako nakakulong ngayon. Kung bakit ako napabintang ang nakasabot ng nanloob sa bahay. Malamang plinano nga niya lahat ng yun. Paano yung mga anak ni Mama Maita at ni Jaime? Sino magtatanggol sa kanila? Ako. Kakausapin ko si Jaime. Puntahan ko siya. Hindi, hindi. Hindi mo pwedeng gawin yan. Delikado. Kapag nakita ka ni Kendra, sigurado kung hindi ka na niya pakakawalan. Pero mo ko na cellphone mo. Tawagan natin si Jaime. Ito na yung pinaka-safe na pwede natin gawin. Pinasurrender sa akin doon eh. Sa police. May ba yung gagawin natin? Pwede akong tumawag sa pamilya ko isang beses isang araw. Tawagan natin siya. Guards, ilabas niyo na yung mga yan!
Maybe not in the next few months. But I assure you, the day will come when you will realize why I had to do that. Malupit ang tingin nyo sa akin ngayon. But you must know that above all, I value family. Pinoprotektahan ko lang kayo. Ay, pero naman din po yung ginagawa nila sa amin eh. At pakita ko namin kung paano nila kami nalagan at manahal noon. That was more than a decade ago, Len, Len. Ang tagal na noon. Kalimutan mo na yun. Habang nasa paligid sila, hindi nyo makikita ang tunay nyong kadugo. Case in point. Si Brianna. Hanggang ngayon, hindi pa rin kayo magkasundo. Dahil dyan sa mayi na yan, your real sister feels out of place. Out of place po? Eh, siya nga po nagpaparamdam nun sa amin eh. Di, hindi niya nga po mahal si nanay at lola eh. It's not my fault na hindi ko kayo kasamang lumaki. Tsaka hindi ko rin naman mapuport yung sarili ko na gustuhin sila nanay Lilian eh. Lalo na naiwala niya ako at napabayaan. Brianna, akala mo lang yun. That's enough! Ayoko nang makipagtalo sa inyo tungkol dito. Magkakapatid kayo. You are all Claverias. Tapos. Pick up! Baka papa nyo yan. Hello po. Hello, anak. Nay? Nay, ikaw po ba to? Nay, nay, kamusta ka na po dyan? Hello, anak. Okay naman ako. Ang papahay mo nyo. May kailangan siyang malaman. Eh, wala pa po si papa ngayon eh. Sabi na lang po namin pag uwi niya. Ano po ba yun, Nay? Anak, malaking sekreto to. Kailangan niyong mag-ingat. Bakit po, Nay? Anak, kailangan niyong mag-ingat kay. Give me that! Hello? Hello, anak? Ella, Len, Len. Nandiyan pa ba kayo? Naririnig niyo ba ako? May importante akong sasabihin. Kailangan niyong mag-ingat kay... Hanggang sa telepono ba? Nanggugulo ka pa rin, ha? Lilian? Lady Prima, meron po kayong kailangan malaman. No, we are not interested. Nakuha mo pa talagang tumawag dito after what you did? Well, Lillian, this is going to be the last call you will ever make! Lady Prima, si Kendra po hinagpasabog ng rest house. Marisa! Marisa! Ba't niyo po sinira yung telepono ko? May importante po sasabihin si nanay. She's a lawyer and a thief. Bawal siyang kausapin. Hindi po sa masamang tao, mamita. Kayo lang po nagsasabi niyan. Niloko niya ang papa mo. She almost got me killed. Biniktima niya tayong lahat. Mabait ba yun? Yun ang tawag mo, mabait. No, Nay. Nay. Mano. Adrian, tama na yan. Hindi sunod pa, oh. Isa na lang po. Isa na tawag na lang po. Tama na, nakaisa ka na. Hanggang isa lang. Sagad hanggang buto talaga ang galit sa akin ni Lady Prima. Paano ko sila wawarningan? Pero muna ko ng telepono na matatawag ako si Jaime. Ay, ito, ito. Hindi ko din makunta. Hindi ko din makunta. 
Hindi ko makontak pa paano ko sila uwinningan. Ako na. Ako magsasabi ng totoo kay Jaime. Pupuntaan ko siya sa nasabay nila. Hindi, hindi pwede. Kapag nakita ka ni Kendra, hindi ka niya titigilan. Pati pamilya mo madadamay. Mars, naitago ko na yung pamilya ko. Handa na akong harapin si Kendra. Tsaka, matagal ko na itong pinag-isipan. Buo na yung loob ko. Hindi, hindi delikado to. Delikado yung buhay mo dito. Mars, minsan na ako nagkaamali sa'yo. Ngayon, pwede ko nang itama yun. Hindi na ako atras. Para sa'yo. Para sa mga anak mo. At para na din sa itatahimik ng konsensya ko. Hindi. Kung... Kung talagang desidido ka na dyan sa desisyon mo, mag-iingat ka, ha? Hindi ko alam kung sila nanay at si Mai nandun pa sa bahay, sa malaking bahay. Pero pag hindi mo sila nakita doon, puntahan mo sila kila siyang kunching para matulungan ka nila sa plano mo. Kailangan mo talagang mag-ingat. At hindi pwede malaman ni Kendra na may alam na ako hanggat hindi ko pa nakakausap si Jaime. Lilian, mag-iingat ako, ha? At salamat din. Salamat dahil napatawad mo ako. Itong pagkakataon na binigay mo sa akin para maging magkaibigan tayo, lahat gagawin ko. Napakabait mong tao. Lahat gagawin ko para sa iyo. Lahat gagawin ko. Ngayon pa lang, may pabasalamat na ako sa'yo. Hindi po kaya ng Diyos yung mga dasal natin. Ano ako? Baka po kasi pili lang po yung mga pinapakinggan niya po eh. Tsaka yung mga tinutulungan niya. Parang sila po. Apo, mabait ang Diyos. Hindi niya ibibigay sa'yo agad-agad yung mga hinihiling mo na sa tamang panahon. Pero pag binigay naman niya lahat sa'yo yon buong-buo, umaapaw pa. Para po kasing unfair din po eh. Naiingit lang din po kasi ako kasi parang yung si Ella at si Lennon po. Natupad nga po yung mga pangarap po nila pero hindi po sila masaya kasi nagkakahiwahiwalay po tayo. Si nanay po, tsaka si Sir Jaime. Mahal na mahal po nila yung isa't isa, pero parang may humaharang po sa kanila. Ganun talagang ikot ng mundo, Apo. Kaya nga po eh. Si nanay po, grabe po yung tulong niya kanila, Sir Jaime, ah. Tinulungan niya pa nga po, mahanap po si Sir Jaime, eh. Pero nang nahanap niya na po, parang... Hindi mo lang po siya tinutulungan. Parang pinaparusahan pa nga po si nanay. Alam mo po, masasabi ko lang sa'yo, may awa ang Diyos. Malalampasan din lahat yan ng nanay mo. Asa pa rin naman po kay Sir Jaime. Magdadasat pa rin po ako. Yun ang tama.
Hi mga kapuso, for more updates on Prima Donas, just subscribe to JME Network YouTube channel and don't forget to hit the bell button to get notified on our latest upload. So thank you mga kapuso, maraming maraming salamat.